எக்ஸாம்லாம் எதிர்பார்த்த மார்க் வாங்கல மேம் ஆனா அதுக்கான ரீசன் வந்து எனக்கு இப்ப வரும் தெரியல பிகாஸ் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லயும் ஒவ்வொரு விதவிதமான மிஸ்டேக்கா இருக்கு அது அந்த எக்ஸாம்ல அப்பதான் நடக்குது நான் என்னோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபர்ட் போட்டு தான் படிச்சேன் பட் ஸ்டில் மார்க் வந்து வரல எனக்கு <laughs> <laughs> இனிமே நமக்கு கட் ஆஃப் முக்கியம் சோ நீங்க வந்து பயோ குரூப் எடுத்துட்டு இன்ஜினியரிங்கே चूஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வெயிட் அதிகம்னு வெச்சுக்கோங்களா மேக்ஸ் பார்க்கணும் ఫిజిక్స్ம் பார்க்கணும் and அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி இது மூணு இன்ஜினியரிங் கட் ஆஃப்க்கு வேணும் அடுத்து வந்து நான் नीटக்கு प्रिபெயர் பண்ண போறேன் அப்படினா பயாலஜில நான் இப்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இல்லையா இப்போ வந்து நான் ரெண்டு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படினா அது இன்னும் ரிஸ்க் அப்ப என்ன பண்ணலாம் இனி வர போற கால கட்டத்துல प्रिபரேஷன் எப்படி பண்றீங்க அத கொஞ்சம் மாத்துங்க நான் என்ன சொல்ல போறேன் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் ரிவிஷன் 1 ரிவிஷன் 2 க்கு டார்கெட்ட செட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனுக்கு நீங்க என்ன அந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் செகண்ட் டிவிஷனுக்கு என்ன அந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கணும் நான் அது வந்து இந்த வீடியோ கீழே பின் பண்ணி வைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாம பாத்துருங்க ஏனா இப்போ ஆரம்பிச்சா கூட எல்லாரும் தாராளமா நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் என்ன மேம் இப்படி சொல்றீங்க அப்படினா பயாலஜி முழுக்க முழுக்க தியரி தான் சோ தியரிய பொறுத்தவரைக்கும் படிக்கிறீங்க ரிவைஸ் பண்றீங்க இது ரெண்டே விஷயம் தான் ஆனா ஏனா ஒரு ரிவிஷன் எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி 22 சாப்டர் முதல் தடவை படிச்சா முடியாது அப்ப நாம என்ன பண்ணலாம் பாதிய பிரிச்சுக்கலாம் ஒரு 10 சாப்டர் நான் டார்கெட் பண்றேன் ஒரு 10 நாள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சனா கூட என்னால அந்த 10 சாப்டர் ஓரளவு படிச்சு முடிச்சிட முடியும் அப்ப பப்ளிக்ல நான் சேஃபர் சைடுல இருக்கேன் அதே மாதிரி அடுத்த ரிவிஷன் எக்ஸாம்க்கு அடுத்த பத்த சாப்டர் படிக்க போறேன் இதுதான் நம்மளோட பயோ டார்கெட்டா இருக்க போகுது அதுக்கு அடிஷனா என்ன ஹெல்ப் வேணும் இந்த மாதிரி क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் சோ நான் படிச்சிட்டேன் நான் படிச்சதுல நான் படிச்ச சாப்டர்ஸ்ல இருந்து நான் இந்த இந்த क्वेश्चन பேப்பர் பார்த்தனா என்னால எவ்வளவு மார்க் வாங்க முடியும் இந்த கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இனி இருந்தா போதும் எல்லாரும் பயாலஜி ஸ்டூடண்ட் சூப்பரான மார்க் வாங்க முடியும் இப்போ ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்ல இந்த பேப்பரை பார்த்தலாம் இந்த பேப்பர் பார்த்து கொஞ்சம் ஷாக் ஆயிடாதீங்க இது வந்து நமக்கு ஒரு லெசன் மாதிரி ஓகே 11th and 12th tamil medium english medium ella papers um irukku so just carefully listen for next 2 to 3 minutes so one mark as all like okay va irukku pa konja book insert um irukku but adhellame neenga attend pandra maari da irukku and adutha paarenga two marks poruthu varum reciprocal cross ketirukanga and synopsis na enna watch stage adhaavadhu namakku book la or line kuduthirukanga andha line e question ah ketirukanga avladha idu ellame neenga paarenga block letters la irukka kudiya questions da so cybrid na enna thermal stratification theory padichirukom inge verum diagram ah mattume ketirukanga adutha productivity namakku theriyum idhula community productivity ketirukanga and heterosis na enna chapter 9 plan building la ketirukanga idhu vandu two marks i think overall ah naal question அதனால தாராளமா அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் தான் நீங்க கஷ்டம் நினைக்காதீங்க அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு அடுத்து 3 மார்க்ல பாருங்க கம்பல்சரி क्वेश्चन வந்துட்டு சூடோ சீரியல் கேட்டிருக்காங்க 10th சாப்டரோட ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இது தான் இது ரிபீட்டடா கேட்க கூடிய ஒரு क्वेश्चन ஓகே சோ வெக்டர் நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் இது வந்துட்டு பயோடெக்னாலஜி சாப்டர்ல இருந்து கேட்ட क्वेश्चन எண்டோஸ்போமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் சோ टाइप्स படிச்சிருப்பீங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுக்கு கீழே இருக்கும் அதையும் நம்ம படிச்சுக்கலாம் அண்ட் அடுத்து வந்து எண்டமிக் பிளான்ட்ஸ்னா என்ன சோ எண்டமிக் பிளான்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட சென்டர் வச்சு ஏதோ ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் அடுத்தது ஃபைவ் மார்க் பாருங்க நீங்க படிச்சது ஓவியூ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் படிச்சிருப்பீங்க இந்த பேப்பர்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் அடுத்தது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி இது ஆல்ரெடி பப்ளிக்லயும் கேட்டு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ கண்டிப்பா இதை அட்டன் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ ஃபைவ் மார்க் பாருங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க எந்த கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணிருப்பீங்க அடுத்தது டீகம்போசிஷன் என்ன மெக்கானிசம் ஆஃப் டீகம்போசிஷன் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நீட்டு படிக்கும் போது அதுக்கும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ சைக்கோ ஆக்டிவ் ட்ராக்ஸ்னா என்ன ஆட் அண்ட் அண்ட் மெரிகுவான ஆக்சுவலி இந்த பேப்பர் வந்து விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேப்பர் இங்கேயே வந்து சைக்கோ ஆக்டிவ் ட்ராக்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க அதே வருஷம் அதாவது பப்ளிக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக் இன் சைட் கொஸ்டின் தான் ஸ்வாலஜியில வந்து ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டிருந்தாங்க அதாவது நமக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் மாதிரி இது மாதிரி கொஸ்டின் வந்துட்டுன்னா ஸ்வாலஜி ட்ரக் ரிலேட்டடா ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு கேட்கலாம் அப்படின்னு ஸோ பாட்னியும் இருக்கு ஸ்வாலஜி இருக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷ் ஆகாம பாத்துக்கணும் அடுத்தது ஸ்வாலஜி பாருங்க ஓகே ஜுவாலஜியில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டூ மார்க் வந்துட்டு விச் பிளட் டைப் இஸ் நோனஸ் பிளாங்க் கலைய
ஸோ இது நீங்கள் ஓனாக எழுதிக்கலாம் பா ஸ்டேட் வெதர் இட் சேஃப் டு யூஸ் சேஃப் டு ரீசைக்கிள் இ வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஓனாக கூட எழுதிக்கலாம் நேம் த ட்ரக்ஸ் விச் ஹாவ் ஹாலோசினோஜெனிக் இஃபெக்ட் ஸோ இதுதான் ட்ரக்ஸ் சாப்டர் செவனில் செகண்ட் ஹாஃப் இருக்கு இல்லையா அதில் இருந்து ஒரு புக்கின் சரி கொஸ்டின் இது மாதிரி கேட்கலாம் அண்ட் லமாக்ஸ் தியரி கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சீசனல் பீடர்ஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் பீடர்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு சாப்டர் டென்லேருந்து கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் இது இது மாதிரி சாப்டர் டென்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாமா தாராளமாக கேட்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் பாப்புலேஷன் ஒரு பாட்டாக வச்சுக்கோங்க அதில் தான் இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இது மாதிரி பேப்பர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி பாட்டிலிருந்தும் கூட கேட்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பர்மாட்டோ ஜெனிசஸ் ஃபை மார்க் எல்லாமே ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான்ப்பா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆர்என்ஏ விச் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பை டிரான்ஸ்ஃபரிங் அமேரோ ஆசன்ஸ் வித் டயக்ராம் இது பப்ளிக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல கேட்ட ஒரு ட்விஸ்டர்டு கொஸ்டின் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இது மாதிரி நீங்கள் பேப்பரை திரும்ப திரும்ப பார்க்கும்போது நீங்கள் இப்போ படிக்கிறீங்கன்னா கூட ஓ இந்த கொஸ்டின் இப்படி கூட கேட்கலாம் ஆன்சர் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா கொஸ்டின் அதான் மாத்தி கேட்பாங்க இவ்வளவுதான் விஷயம் ஓகே அதுக்கு பேப்பர் பார்த்தா மட்டும்தான் நம்மளால சூப்பரான மார்க் வாங்க முடியும் அண்ட் இப்ப பார்க்க ஆரம்பிச்சா கூட பிரச்சனையே கிடையாது ரிவிஷன் பேப்பர்ஸ் தான் கொஞ்சம் ட்விஸ்டிங்கா இருக்கும் அதுக்கான எல்லா ரிவிஷன் பேப்பர்ஸும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் வாட்ஸ்அப் சேனல்ல நான் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் ஓகே சோ அடுத்தது காஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஓவரால் இந்த பேப்பர் பார்த்துட்டு என்ன கேட்டா இது கொஞ்சம் ஹார்டான பேப்பர் தான் எனக்கு என்ன பொறுத்த வரலும் ஓகேவா பட் இது மாதிரி பேப்பருக்கு நம்மளை தயார் பண்ணிக்கிறேன் <laughs> ஈஸியாக தான் இருக்குது அடுத்தது டூ மார்க் கொஸ்டினில் பாருங்கள் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மைட்டோஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் யூஸ் ஸ்டீல்னா என்ன வெசல்ஸ் ஆஃப் ஏஞ்சஸ் பம்ஸ் லார்ஜ் அண்ட் சைஸ் அதுக்கான ரீசன் ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன் ஒரு ரிப்பீட்டடான ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆஸ்மோசஸ்னா என்ன மைட்டோகாண்டியோட ஸ்ட்ரக்சர் இது டயக்ராம் பேஸ்டு கொஸ்டின் அண்ட் அடுத்தது ரெஸ்பிரேட்டரி ரூட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல் வாங்கினா இங்கே வந்து நமக்கு கம்பல்சரி கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க்கில் மெரிஸ்டமோட கிளாசிஃபிகேஷனும் கிளைக்கோலைசிஸும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த சைக்கிள்ஸில் ஏதோ ஒரு சைக்கிள்ஸ் தெளிவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் நீங்கள் கிளைக்கோலைசிஸ் எழுதிடுவீங்க ஏஞ்சல்ஸ் ஃபோம்ஸ் அண்ட் ஜிம்னோஸ் ஃபோம்ஸ் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் நம்ம எப்பவுமே எதிர்பார்க்குற மாதிரி வந்து ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒன்று இங்கே டெட்டோடா மெட்டல் கேட்டிருக்காங்க மேம் எனக்கு டெட்டோடா மெட்டல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக ஜிம்னோஸ் ஃபோம் அண்ட் ஏஞ்சல்ஸ் ஃபோம்ஸ் எடுத்து டைம்யூ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பேப்பர் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் ஓகே ஓவரால் பாட்னி பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட கமெண்ட்டை மறக்காம சொல்லுங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி ஜுவாலஜி பேப்பர் பார்ப்போம் ஆ ஸ்வாலஜி ஒன் மார்க் விட்டுட்டு நம்ம டூ த்ரீ மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டிஸ்ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் மஸ்குலர் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக இந்த லோக்கோ மோஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க பப்ளிக்லையும் ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தெரிய தான் கேட்டிருந்தாங்க அடுத்தது எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹனி என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏர் பிளாடர் காம்பிடன்ஸ் ஆஃப் பிளட் அண்ட் ஃப்ராக் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர் சவர் ஃபார்மர் நம்ம ஏன் எப்படி சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதக்கூடிய தெரிஞ்ச ரீசன்ஸ் தான்ப்பா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஓனாக எழுதிக்கலாம் ஜஸ்ட் அட் அந்த கீ வேர்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கணும் அண்ட் பேசிக் நீட் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் டயக்ராம் பாருங்கள் சிஎஸ் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபைனல் கார்டு கேட்டிருக்காங்க நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோமா பார்த்துருப்போம் ஒரு தடவை வரைஞ்சு பார்த்துட்டு போய்க்கணும் அண்ட் ராட்ஸ் அண்ட் கோன்சல் சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆத்ரோபோடா அண்ட் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு த்ரீ மார்க்கில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக் தான் இங்கே கம்பல்சரி கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் என் அடுத்தது மெக்கானிசம் பை விஷ் ஹியூமன் ஹார்ட் பீட் இஸ் இனிஷியேட்டட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ஸோ மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீதிங்கை வந்துட்டு அடுத்த கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க அண்ட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் என்சைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஸோ ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டுமே ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இந்த லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் பேப்பர்
இங்க மிஸ் பண்ணாம நம்ம சொல்லி கொடுக்கறத கரெக்டா படிச்சீங்க அப்படின்னா தாராளமா நீங்க எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டீங்க நீங்களுமே அந்த அளவு மார்க் வாங்கிடுவீங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி ஓகேவா பட் எந்த ஒரு வீடியோஸா இருக்கட்டும் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல்ல போடக்கூடிய போஸ்டா இருக்கட்டும் அண்ட் லைவ் செஷன்ஸா இருக்கட்டும் இனி மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது வரலாம் விட்டுட்டோமா பிரச்சனை இல்லை இனி வரப்போற மூணு மாசத்துல சூப்பரா படிச்சு எல்லாருமே தாராளமா நல்ல மார்க் வாங்கிடலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி கீழே ஒரு வீடியோ பின் பண்ணி வைக்கிறேன் அதை பார்த